అట్ ద సేమ్ టైం మా పత్రికా విలేకరులు మిత్రులు ఇక్కడ ఉన్నారు నేను మొదటిసారి ఈ ఐడియా చెప్పినప్పుడు ఇట్లా బిల్డర్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాము లేక్ డెవలప్మెంట్లో అన్నప్పుడు వెంటనే తెల్లారి చెరువులు రాసి చేస్తున్నారంటే రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు కానీ ఎవరు మొదలుపెట్టారు అయ్యా మేము చెరువులు రాసి ఇవ్వడం లేదు మళ్ళీ ఆ కెమెరాలు చూసి చెప్పాలి లేకపోతే మళ్ళీ వీళ్ళు ఎందుకు పెడతారు అని మేము చెరువులు రాసి ఇవ్వడం లేదు చెరువుల డెవలప్మెంట్లో చెరువుల సుందరీకరణలో పట్టణ ప్రజలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని అందించే క్రమంలో కేవలం వాళ్ళని భాగస్వాములను చేస్తూ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా వారితో కూడా ఖర్చు పెట్టిస్తున్నాం ఇదివరకు హైదరాబాద్లో వాళ్ళు నిర్మాణ రంగ ప్రతినిధులు ఇట్లాంటి సామాజిక సేవ బా కార్యక్రమాల్లో ఇతర కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేది కానీ ఈరోజు ఈ చెరువుల కార్యక్రమాల్లో కూడా వాళ్ళని భాగస్వాములను చేస్తున్నాం తప్ప ఎక్కడా కూడా ఎంక్రోచ్మెంట్లనో లేకపోతే చెరువులు బూడి చేసి బిల్డింగులు కడతారనో అట్లాంటి కార్యక్రమాలకు మాత్రం మేము తెర తీయడం లేదు దయచేసి మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను ఎందుకంటే దీనిలో లేనిపోని అపోహలు సృష్టిస్తారు వెంటనే బిల్డర్లు గవర్నమెంటు కుమ్మక్కై చెరువులు మింగేస్తారు ఇంకా ఇంకేం మిగలదు అని చెప్పి పనికి మాలిన కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో అడ్డమైన వార్తలు రాస్తారు అది మంచిది కాదు అట్లాంటి ఆలోచన లేదు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హూఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ యూనో ఫ్రమ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ దయచేసి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏమంటే మీరు కూడా ఎందుకంటే ఒక చిన్న తప్పు జరిగినా అందరం బద్నాం అవుతాం ఈ నూట ఎనభై ఐదు చెరువుల్లో ఒక చిన్న ఒక అడుగు ఎంక్రోచ్మెంట్ అయినా మీరు బద్నాం అవుతాం మేము బద్నాం అవుతాం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇందాక రామకృష్ణారావు గారు చెప్పినా సునీల్ రెడ్డి గారు చెప్పినా ఇక్కడ కూర్చున్న ఏ ఒక్కరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మీకు నాకు అందరికీ తెలుసు పోయిన సంవత్సరం బెంగళూరుని పూణేని ఢిల్లీని బాంబేని చెన్నైని అన్నింటినీ దాటేసి ఆఫీస్ స్పేస్ అబ్జార్బ్షన్లో రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో భారతదేశంలో నంబర్ వన్ సిటీగా వచ్చింది హైదరాబాద్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అ మీన్ ఫీట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అ మీన్ ఫీట్ ఊరికే మాటలతో డైలాగులతో పనులు అయిపో ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఎక్కడున్న హైదరాబాద్ ఎక్కడికి వచ్చింది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్లలో ఎంత పరిధి విస్తరించింది హైదరాబాద్ది ఎంత సంపద సృష్టించబడింది హైదరాబాద్లో దయచేసి ఆలోచించండి ఎక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ ఎక్కడికి పోయింది ఎన్ని కోట్ల చెదరపు అడుగుల నిర్మాణం హైదరాబాద్లో జరిగితే ఈరోజు ఓఆర్ఆర్ మీదుగా ఇట్లా హైదరాబాద్లోకి వస్తుంటే ఏదో వెస్టర్న్ కంట్రీలోకి వస్తున్న ఫీలింగ్ ఊరికైనా రావడం లేదు ఎంతో దాని వెనకాల పరిశ్రమ ఉంటుంది ఎన్నో పరిశ్రమల్ని పెట్టుబడులను ఆకర్షించే క్రమంలో ఊరికే కట్టుకథలు పిట్టకథలు చెప్తే రావు పెట్టుబడులు దాని వెనకాల చాలా పరిశ్రమ ఉంటుంది ఎంతో ఎఫర్ట్ ఉంటుంది ఆ ఎఫర్ట్ వల్ల లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుండడం వల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ బాగుండడం వల్ల హైదరాబాద్కి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి తప్ప ఊరికే ఆయాచితంగా రావట్లేదు ఈ పెట్టుబడులు రావడం ఇప్పుడే సునీల్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ నాట్ సునీల్ గారు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇండియా వీఆర్ ద హబ్ ఆఫ్ వీఆర్ ద వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ విచ్ షుడ్ టేక్ అ లాడ్ ఆఫ్ ప్రైట్ ఇన్ఫాక్ట్ కమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే సంవత్సరం కల్లా యాభై శాతం వ్యాక్సిన్లు ప్రపంచంలో ఉత్పత్తి అయ్యేది హైదరాబాద్ నుంచే తయారవుతాయి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో తొమ్మిది వందల కోట్ల డోసుల వ్యాక్సిన్ తయారవుతుంది నైన్ బిలియన్ డోసెస్ వచ్చే సంవత్సరం కల్లా పద్నాలుగు వందల కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోసులు ఉత్పత్తి ఇక్కడే జరగబోతా ఉంది ఇంకా ఒకసారి హైదరాబాద్ ఫార్మా సిటీ కూడా వచ్చేస్తే హైదరాబాద్ విల్ నాట్ బీ అ సిటీ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ హైదరాబాద్ విల్ బికమ్ అ సిటీ అండ్ లొకేషన్ అండ్ అ హబ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అంతర్జాతీయంగా కూడా లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హబ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఒక లైఫ్ సైన్సెస్ ఐటీఏ కాదు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఫాక్స్ కాన్ రావడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కొంగర్ కళ అని ఒక రూపురేఖలు మారిపోతాయి ఈస్టర్న్ హైదరాబాద్ సౌత్ ఈస్టర్న్ హైదరాబాద్ మొత్తం రూపురేఖలు మారిపోతాయి వాళ్ళు రెండు వందల ఎకరాల్లో ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టబోతున్నారు అక్కడ ముప్పై వేల మందికి ఒకటే చోట ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించబోతా ఉన్నారు ముప్పై వేల మంది అంటే ఒకసారి దయచేసి ఇమాజిన్ చేయండి నేను సిరిసిల్ల నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను మా సిరిసిల్ల యొక్క జనాభా లక్ష ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు అంటే ముప్పై వేలు ఇంటూ మూడు మంది వేసుకోండి కుటుంబానికి యు ఆర్ లిటరలీ క్రియేటింగ్ అనదర్ సిరిసిల్ల ఇన్ కొంగర్ కళ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ మొన్న ఒక ఫెడెక్స్ అనే ఒక సంస్థ అనౌన్స్ చేసింది మీరు చూసే ఉంటారు ఫెడెక్స్ అనే ఒక్క సంస్థ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఏడు వేల ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తూ ఉంది బ్రిస్టల్ మాయర్స్ క్విబ్ అనే ఇంకో సంస్థ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ మూడు వేల ఉద్యోగాలు సృష్టించింది ఏడు వేలు ప్లస్ మూడు వేలు అంటే పదివేలు ఈ రెండు కంపె
హైదరాబాద్ యొక్క స్టేచర్ ఎట్లా పెరుగుతుంది ఇది ఒక ఐటీ రంగంలో నేను చెప్పేది ఇది కాకుండా మళ్ళీ లైఫ్ సైన్సెస్లో పెరుగుతున్న